आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का नाजरीन का स्वागत है इस्तकबाल है दोस्तों आमना सामना मीडिया को बहुत सारे मुसनफ तज नगार कॉलम नगार अपने मजामी और तहरीरें इरसाद करते हैं उन्हीं में से एक तहरीर मरूफ तजिया और तबसरा नगार कॉलम नगार मुसनफ साफी डॉक्टर सलीम खान साहब का मजमून पेश खिदमत है मजमून का उन्वान है मजमून क्या एक तरह से डॉक्टर सलीम खान साहब ने तबसरा किया है विकास और विश्वास के बजाय मंदी और बेरोजगारी के सौ दिन मोदी सरकार के दोबारा बनने के बाद पहले सौ दिनों में जेटली जी के विकास और सुषमा जी के विश्वास का भी स्वर्गवास हो गया इस दौरान कानूनी इंतजामी और माशी सतह पर तीन अहम इकदाम किए गए सबसे पहले जम्मू कश्मीर की दफा तीन का खात्मा कर दिया गया इसके बाद से वहां पर कर्फ्यू नाफिज है पैंतीस दिनों से मवासलात का निजाम मतलब है जरा इबलाक पर पाबंदी लगी हुई है ना तो ईद मनाई गई और ना मुहर्रम के जुलूस निकले गोया जन्नत नजीर वादी को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया ये सब इसलिए किया गया कि ताकि कश्मीर को हिंदुस्तान के दीगर सूबों के मसावी कर दिया जाए इसका मतलब यह भी है कि मुल्क की दीगर रियासतों को कश्मीर से बराबर कर दिया जाए यानी आज जो कश्मीर में हो रहा है कल पूरे मुल्क में किया जाए ये सरकार अगर सौ दिन से एक हजार दिन मुकम्मल कर लेती है तो बहिद नहीं के पूरा मुल्क एक बहुत बड़ी जेल में बदल कर रख दिया जाए इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है कश्मीर को कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से आलिम मंजर नामे से हटाकर हिंदू पाक का बाहमी मसला बना दिया था और हर बैन अवी सतह पर इसको जेर बहस आने से रोक दिया जाता था लेकिन मरकजी सरकार की एक हिमाकत ने अपने पहले सौ दिनों में इसे सुरक्षा और आलमी मसला बना दिया है अकवा मुत में इंसानी हकूक कौंसिल के बयालीसवें आलमी सेशन में कश्मीर पर इजहार ख्याल करते हुए हाई कमिश्नर मैचल बेचलेट ने हुकूमत की संवेदी गृह पर कहा कि मैंने हिंदुस्तान से मुतालबा किया कि कश्मीर में मौजूदा लॉकडाउन और कर्फ्यू में नरमी लाई जाए ताकि आवाम को बुनियादी सहूलत मिल सके हिंद के हालिया इकदाम से कश्मीर के इंसानी हकूक मुतासर हुए हैं इस पर मुझे शदीद तश्वीश है इंटरनेट मवासलती निज़ाम और लोगों के पुरमन तरीके से इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद है और मकामी सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी हुई है ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वजी अजम के बैन अवी दौरे से लौटने पर दावा किया जा रहा था कि मसला कश्मीर में सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है अकवा मुतहद में इंसानी हकूक की हाई कमिश्नर ने कश्मीर में जेर रसद लोगों को यहाँ तक कह दिया कि ऐसी फैसले साजी में कश्मीर की राय लेना अहम है जिससे उनका मुस्तबिल जुड़ा हो ये बयान तो उम्र खारजा के मैदान में भी सरकारी नाकामी का जीता जागता सबूत है रियासत आसाम में उन्नीस लाख लोगों की शहरीत की मोतरी पर हाई कमिश्नर बर इंसानी हकूक ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इन लोगों को कैद या जिला वतन न किया जाए और उनके लिए बाकायदा लाहमल तैयार किया जाए ताकि वो शहरीत की महरूमी से बच सके अकवा मुतहद में जिस दिन ये बयान दिया गया उसी रोज वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में ऐलान किया कि किसी दर अंदाज को बख्शा नहीं जाएगा इन सबको निकाल बाहर करने के लिए मुल्क भर में एनआरसी नाफिज किया जाएगा ये इस हुकूमत का पहले सौ दिन में सबसे बड़ा इंतकामी कारनामा है और इसका नतीजा ये निकला कि संघ परिवार और रियाती हुकूमत भी एन की हतमी फहरिस्त से मुतमिन नहीं है जिन उन्नीस लाख लोगों की शहरीत पर अकवा मुत में तशवीश का इजहार किया गया उनमें से तीन लाख हिंदू हैं, इसमें से ग्यारह लाख बंगाली और दो लाख दीगर जबाने बोलते हैं ममता बनर्जी के मुताबिक इनमें से एक लाख गोरखा है सवाल यह है कि क्या शाह जी आसाम के खिलफिशार को सारे मुल्क में फैलाकर कर आवाम को परेशान करना चाहते हैं आसाम की तीन करोड़ आबादी की एनआरसी पर सोलह करोड़ सरकारी रूपए खर्च हो गए आवाम के खर्च हुए इसका कोई हिसाब नहीं है अब मुल्क के 130 करोड़ बाशिंदों पर कितना खर्च होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा कश्मीर का फैसला अगस्त के अवायल में हुआ और आसाम का मामला आखिर में इन दरमियान में योम आजादी के दिन वजीर आजम ने कौम से खिताब किया इस मौके पर मोदी जी ने मुल्क के बाशिंदों को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का ख्वाब बेचने की कोशिश की यह ख्वाब एक ऐसी सुबह को फरोख्त हो रहा था जब हिंदुस्तानी डॉलर के मुकाबले मुंह के बल गिरा जा रहा था और रूस सिलसिला जारी है पाँच ट्रिलियन डॉलर की माशियत बनने के लिए कौमी पैदावार की शरह जी डी पी में कम अज कम आठ फीसद का इजाफा लाजिम है पी एम ओ के इकतदी मशीर इसके साथ से कम होने की पेशन को ही कर रहे थे लेकिन जब इस सहमाही के आदाद शुमार आए तो 
مایوسیوں کا شکار ماہرین اقتصادیات بھی شرمندہ ہو گئے اس لیے کہ وہ صرف پانچ فیصد تھے اس نے اتفاق ہے کہ پانچ ٹریلین ڈالر کی اکنامی کا سفر جی ڈی پی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کا جو کام ستر سالوں میں نہیں ہو سکا وہ ستر دنوں میں ہو گیا تو عالمی سطح پر ہندوستانی معاشیت پانچویں مقام سے سرک کر ساتھوں پر آ گئی اس مشکل سے نکلنے کے لیے سرکار نے عوام کی توجہ چدمبرم کی جانب مرکوز کروا کر ریزرو بینک سے اپنے خرچ کے لیے ایک لاکھ چھتر ہزار نکلوا لیے اس طرح ان سو دنوں میں حکومت نے سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کرنے میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے لیے وہ بجا طور پر مبارکباد کی مستحق ہے شکریہ اللہ حافظ